ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യയുടെ കൊടിക്കൂറ ആകാശത്തിൻ്റെ അനന്തതയ്ക്കപ്പുറത്തും ഉയരണമെന്നാഗ്രഹിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അതിനുവേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച ദേശസ്നേഹി വിക്രം സാരാഭായ് and even the united nations sponsorship of this range is not merely a matter of form but constitutes an umbrella under which regardless of political differences nations can collaborate in the peaceful uses of outer space edoru bharatiyanum abhimanikkavunna netangalana bahirakasha gaveshana rangathu india srishtichathu innu naam anubhavikkunna pala sukha saugaryangalkkum kaaranamayathu ഈ രംഗത്തെ നമ്മുടെ വളർച്ചയാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ പ്രായോഗികതയിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി വളരാൻ കഴിയുമെന്ന് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ചിന്തിച്ച ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്ത്യയിൽ ശാസ്ത്ര വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അവരിൽ പ്രമുഖനാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിക്രം സാരാഭായ് വ്യവസായിയായ അംബാലാൽ സാരാഭായുടെയും സരളാദേവിയുടെയും പുത്രനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് അഹമ്മദാബാദിൽ ജനിച്ച വിക്രം ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തോട് അഭിനിവേശം പുലർത്തി മാതാപിതാക്കൾ ഒരുക്കി കൊടുത്ത സൗകര്യങ്ങളും സർ സി വി രാമനെ പോലെ മഹാരഥന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകാൻ ലഭിച്ച അവസരങ്ങളുമൊക്കെ സാരാഭായിയിൽ ശാസ്ത്രാഭിരുചിയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച വിക്രം സാരാഭായി തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തി സി വി രാമൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ ചേർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കെയിംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും കോസ്മിക് കിരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റും കരസ്ഥമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ വിക്രം സാരാഭായി തുടക്കം കുറിച്ച ഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് ലാബാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി രൂപപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ദേശീയ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയപ്പോൾ സാരാഭായി അതിൻ്റെ ചെയർമാനായി ഹോമി ഭാഭയുടെ ഉറച്ച പിന്തുണയോടെ ഗവേഷണ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോയ സാരാഭായി തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള തുമ്പയിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പ്രയത്നിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ചരിത്രത്തിലെ അനർഘ നിമിഷമായിരുന്നു അത് നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിലും ജോലിക്കാരിലും ആത്മവീര്യം പകർന്നു നൽകി സാരാഭായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി വിമാനാപകടത്തിൽ ഹോമി ഭാഭ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ സാരാഭായി അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിതനായി ഭാഭയെപ്പോലെ ശാസ്ത്രത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് സാരാഭായിയും നീങ്ങിയത് അസാമാന്യ നേതൃപാടവവും ദീർഘവീക്ഷണവും പ്രകടിപ്പിച്ച സാരാഭായി പ്രമുഖമായ പത്തിലേറെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനും സാരഥിയുമായിരുന്നു അഹമ്മദാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് നെഹ്റു ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് അഹമ്മദാബാദ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ ദർപ്പണ അക്കാഡമി ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് കൽപ്പാക്കം ഫാസ്റ്റർ ബ്രീഡർ ടെസ്റ്റ് റിയാക്ടർ കൽക്കത്തയിലെ വേരിയബിൾ എനർജി സൈക്ലോട്രോൺ പ്രോജക്ട് ഹൈദരാബാദിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജഡുഗുണ്ടയിലെ യുറേനിയം കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ച ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തി വിക്രം സാരാഭായിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് തുമ്പയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച നൈക് അപ്പാച്ചി എന്ന ചെറു റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി പിന്നീട് ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണവും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനവുമൊക്കെ സുഗമമാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇന്ന് വിക്രം സാരാഭായിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഗീതം ശ്രവിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ഉന്നതമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ സാരാഭായിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ വാചകമാണിത് 
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതം നേരിടുന്ന നിരവധി വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ ഭാവി സ്വപ്നം കാണാൻ സാരാഭായി അടങ്ങുന്ന ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിനും അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്കും കഴിഞ്ഞു പത്മഭൂഷണും പത്മവിഭൂഷണും അടക്കമുള്ള ബഹുമതികൾ നൽകി രാഷ്ട്രം സാരാഭായിയെ ആദരിച്ചു ശാസ്ത്രവും ഗണിതവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ച സാരാഭായിയുടെ പ്രചോദനത്താൽ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അടക്കം നിരവധി പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ടയുടെ പിന്നിലെ മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് സാരാഭായിയുടേതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊൻപതിന് ആര്യഭട്ട വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചെങ്കിലും അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പതിന് മഹാപ്രതിഭയായിരുന്ന വിക്രം സാരാഭായി ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞ ചിന്തയും ഭാവനയും സ്വപ്നങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങൾ പൊരുതി നേടാനുള്ള വാശിയും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകിയ വിക്രം സാരാഭായി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറു വിവരണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അംശു വി എസ് വർക്കല പ്രിയമുള്ളവരെ ദിനവൃത്താന്തത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ താൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വിനോദവും വിജ്ഞാനവും അറിവിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി ദിനവൃത്താന്തം തുടരും ഇനി അടുത്ത താളിന്റെ പണിപ്പുരയിലേക്ക് ഏവർക്കും നന്ദി